ओके ठीक है अच्छा एक तो टाइली जॉइन हो जाओ चला जॉइन हुई साइड के एक्चुअली और एक कहीं नहीं एक है ना सो एक आरोड़ा शुरू है क्लास ऑन एक लेट नावाश्चा तो ये होते बार बार एक कहीं नहीं गुला होए एक बार वाईफाई था क्या ना एक बार उससे तुम्हार ऐटा शेटा ये अच्छा उस था वाटेवर सो मात्रों तीन जोन अच्छा तुम्हार आज के आई क्यों क्या आज पे मना है ओके ठीक है सर एक तो शायद लिस्ट वाले ज्वाइन हो जाओ ज़्यादा ज़्यादा आठ सौ आमाके सुनता आठ सौ के नेटवर्क जाना हो ठीक है सर आमाके एक तो सुनाता आठ सौ के नेटवर्क जाना हो और आई लिस्ट वाले एक तो ज्वाइन हो जाओ सॉरी बाह ऐ तो रात हो चार जोन अच्छे क्लास है अच्छा आमाके उसे सलाम द अच्छा जानना तो अच्छा सलाम दिस तो वाली कुछ सलाम अच्छा काइंडली टू शेयर कोड दाव आज क्या उन्हें ग्लेट कारण होते हैं एक टू टेक्निकल प्रॉब्लम चिलो आमर वही फोन टक आज कुछ है ना इजन ना बर लैपटॉप एक अनेक कोड लब अच्छा आवश्यक है उसे होते जानना दिस सलाम वाली कुछ सलाम तापोर अच्छे so today I am late, I am sorry, because I am going to go to the class, 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 but I am going to go to the class, so I am going to go to the class, so I am going to go to the class, so I am going to go to the class, so I am going to go to the class, so I am going to go to the class, जो दियो लेट, सो ये डाउट से शुक्रिया। रे शब्द शेयर कोड दाउ, शब्द टाइम लेने शेयर कोड दाउ, और ज़्यादा ज़्यादा उसे क्लासेस आज भी एक टू काइंडली तादर के एक टू होते या कोड दाउ, जे की बोले इटा, तादर के एक टू मेंशन कोड दाउ, जे ज़्यादा क्लासेस आज भी एक की, राइट? सो टू काइंडली प्रॉब्लम सो शॉप में लिया शुरू शॉप के चीजों को चलो चला सो अलावा मत आस्ते बोला मिटाई होती शुक्रिया सो आज के अमरा मुल्लों तो सर जेटने कथा बोल बो ये तो अच्छा हमारे खूबी इम्पोर्टेंट और था हमारे थर्ड चैप्टर अमरा कथा बोल चला मुझे थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम नहीं है नंबर सि� गौतम क्लास होते हैं कि कुछ सिला सब एक तो आईली ज्वाइन हो जाओ और ने कि होते हैं एक हम नए आश्लो ने क्लेट और ने कि जाने होते हैं दोस्ते क्लास शुरू हो गए सो जहीं तो लेट सो एक आरोन होते हैं ने कि क्लास है ना एक्चुअली अच्छा जाइए होक तो अपना जेक कोई जो नाच वाली की अरे सब एक मेंशन दिया � शे चीजों तो संख्या ऐटा होता है तो अंदर मना चाहिए कि नाम जस्ट चेक टू कोडे देख बो, एक टू कोडे देख बो जो ऐटा तो अंदर मना चाहिए कि ना अदर प्रीवियस क्लासेज़ जो टॉपिक टा चिलो आड़ के तो जाइ होक सब किस चीज़ देखा जाता है ठीक ठाक ओके ओके ऑडियंस कॉम आज क्या होने जाइ होक लेट तो एक देखो जीरो जीरो तुम्हार वन जिरो 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 वन 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 ये हे जो बला है जो प्रकृत मान गठन पद्धति 
এই যে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে এই যে বাইনারি মানটা প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে এর অর্থাৎ এই সংখ্যাটার দশমিক মান কত যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় এই অংশটা বের করার জন্য এটা হতে পারে হচ্ছে এম সিকিউতে দিতে পারে আদারওয়াইজ হচ্ছে আমাদেরকে এটা তোমার সিকিউতে দিতে পারে মানে হচ্ছে অনুধাবনে সো আমরা যদি এম সিকিউ ধরে নেই এটা হচ্ছে আমাদের এটার মান কত প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে সো আমরা জানি প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে শুধুমাত্র চিহ্ন বিটটা চেঞ্জ করতে হয় অর্থাৎ ঋণাত্মক হইলে হচ্ছে ওয়ান হয় আর তোমার ধনাত্মক হলে হচ্ছে জিরো হয় আর বাকি সব ক্ষেত্রে সংখ্যার মানটা হচ্ছে কী থাকে সেম থাকে অর্থাৎ সংখ্যার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা কি করব এই যে ওয়ান যেহেতু এই জন্য হচ্ছে আমরা এখানে মাইনাস সাইন দিব তার এই যে অংশটুকু এটা যদি আমরা এইট ফোর টু ওয়ানে বসাই এইট ফোর টু ওয়ান যেহেতু জিরো জিরো এগুলো আমাদের প্রয়োজন না এখানে আমরা চার বিট দেখতে পাচ্ছি এইট পেন্স এই চার বিট যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পনেরো তার মানে এই সংখ্যাটার ওয়ান ট্রিপল জিরো চারটা ওয়ান এটার প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে যদি এটা আমাদেরকে দিয়ে দেয় এটা দশমিক মান হবে হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে সিমিলারলি তোমরা চাইলে বাইকগুলো বের করে নিতে পারো অর্থাৎ তোমরা কি করবে যে চিহ্নযুক্ত যেটা সংখ্যা আছে অর্থাৎ চিহ্ন বিট যেটা আছে এটার জন্য হচ্ছে এখানে একটা সাইন বসাবা চিহ্ন বিট যেহেতু ওয়ান এই জন্য আমরা কি বসাইলাম মাইনাস সাইন বসাইলাম দেন হচ্ছে এখানে আমাদের কয় বিট আছে এখানে হচ্ছে সাত বিট সো সাত বিটের জন্য আমরা জানি প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে এই যে সাত বিট বা হচ্ছে ষোলো বিট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে পনেরো বিট সো এগুলা এগুলা দ্বারা হচ্ছে সংখ্যার মান প্রকাশ করে অর্থাৎ এগুলার মাধ্যমে আমরা ওই সংখ্যাটাকে পাব সো আমরা বের করে ফেললাম এখন যদি আমাদেরকে বলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যদি আমাদেরকে বলা হয় যে ওয়ান 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 জিরো 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 ঠিক আছে আমাদেরকে যদি বলে একের পরিপূরক পদ্ধতিতে আমি জাস্ট তোমাদেরকে গত ক্লাসটা একটু রিমাইন্ডার দিচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট একের পরিপূরক পদ্ধতিতে এর দশমিক মান কত যদি আমাদেরকে বলে তাহলে আমরা কীভাবে বের করব। প্রথম আমরা কি করব দেখো আমাদের চিহ্ন বিট হচ্ছে কোনটা এটা তাহলে চিহ্ন বিট যেহেতু ওয়ান এট মিনস সংখ্যাটা হচ্ছে ঋণাত্মক তাহলে আমরা একটা ঋণাত্মক সাইন বসাবো তারপরে দেখো এই যে সাত বিট দ্বারা হচ্ছে সংখ্যার মান প্রকাশ করে কিন্তু প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে আমরা জানি এই সাত বিট অ্যাকুরেট মানটা প্রকাশ করে কিন্তু আমরা যদি একের পরিপূরক দেখি সেক্ষেত্রে আমরা জানি একের পরিপূরক আমরা কিভাবে পাই এই যে বিটগুলো আছে সংখ্যার মানগুলো সেগুলো উল্টিয়ে দিলে হচ্ছে আমরা একের পরিপূরক পাই তার মানে এই যে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান এখানে চারটা জিরো তার মানে এগুলো উল্টানো এই সংখ্যাটা এখানে কি আছে উল্টার অবস্থায় আছে তাহলে আমরা কি করব এই সাবিতকে আমরা নিজেরা উল্টিয়ে দিব তাহলে এগুলোকে যদি আমরা উল্টিয়ে নেই এটা হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এটা হবে ওয়ান এগুলো হচ্ছে কি জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখন কি পাচ্ছি প্রথম আমরা সাইন বিট অনুযায়ী আমরা কি করে ফেলবো চিহ্নটা লিখে ফেলবো তারপর আমরা কি করবো একের পরিপূরক যেহেতু বলছে এই জন্য আমরা আবার কি করে দিব প্রত্যেকটা বিট উল্টিয়ে দিব তাহলে আমরা অ্যাকুরেট বা এক্সাক্ট মানটা পাবো তাহলে এখানে চার বিট যেহেতু এই যে এই যে চারটা ওয়ান তাহলে আমরা চারটা ওয়ান বসলে কত পাই মাইনাস ফিফটিন ক্লিয়ার আচ্ছা এখন যদি আমাদেরকে বলে যে প্রশ্নের মধ্যে যদি আমাদেরকে বলা হয় যে আমাদের দুয়ের পরিপূরকের কথা যদি বলে তাহলে দুয়ের পরিপূরক আমরা কীভাবে পাই আমরা আশা আশা করি সবাই জানি যে দুয়ের পরিপূরক আমরা একের পরিপূরকের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি সেক্ষেত্রে আমরা দুয়ের পরিপূরক পাই তোমরা সবাই একটু কাইন্ডলি লাইফটা শেয়ার করে দাও ওই যে গ্রুপ যেটা আছে আমার গ্রুপের মধ্যে একটু শেয়ার করে দাও ওখানে অনেকেই হয়তো হচ্ছে আসতে পারে ও ন ল্যাপটপের তো চার্জও শেষ ওয়ালাইকুম আসসালাম তো যাই হোক আমি আপাতত এখন শেয়ারের দিকে যাচ্ছি না সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি হচ্ছে আমাদেরকে বলা হয় যে কি করো দুয়ের পরিপূরকের কথা বলে তাহলে দুয়ের পরিপূরক হচ্ছে কি একের পরিপূরকের সাথে এক যোগ তাহলে আমাদেরকে যদি বলা হয় যে ওয়ান ওয়ান চিহ্ন বিট হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো তোমার হচ্ছে ওয়ান 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 এটা হচ্ছে প্রকৃত মান এটার যদি আমরা একের পরিপূরক করি তাহলে একের পরিপূরক হবে হচ্ছে এটা ক্লিয়ার দেন এটার যদি আমরা এটা দুয়ের পরিপূরক করলে এক যোগ করলে কত পাবো ওয়ান জিরো জিরো চারটা ওয়ান এটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস এগুলো করছিলাম যে তোমাদেরকে বলতে সেটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক এখন যদি তোমাকে বলে যে এটার এই যে দুয়ের পরিপূরক এটার দুয়ের পরিপূরক এর দুয়ের পরিপূরক এর দশমিক মান কত তো আমরা কীভাবে বের করব প্রথম আমরা কি করব যেহেতু এখানে চিহ্ন বিট ওয়ান 
আমরা জানি সবার শুরুর যে বিটটা পরিপূরক বা চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে সবার শুরুর যে বিটটা সেটা হচ্ছে চিহ্ন বিট যেহেতু এখানে ওয়ান আছে এইট মিনিটস এখানে কী বসবে স্যার ঋণাত্মক সাইন অর্থাৎ মাইনাস বসবে এরপর আমরা কি করব এগুলোকে উল্টিয়ে দিব তাহলে এগুলোকে উল্টাই জিরো একের পরিপূরক করব মানে উল্টাচ্ছি জিরো ওয়ান 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 জিরো 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 ক্লিয়ার চিহ্ন বিটটা উল্টা উল্টালেও চলবে কারণ চিহ্ন বিটের কাজ প্রথমে আমরা করে ফেললাম এখন আমরা এটার সাথে একযোগ করব তাহলে একযোগ করো তো এই যে আমরা যেটা উল্টিয়ে দিলাম সেটার সাথে একযোগ করো তো একযোগ করলে কত পাও জিরোর সাথে একযোগ করলে হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ওয়ান আছে ওয়ানটা বসে যাবে এখানে ওয়ান আছে ওয়ানটা বসে যাবে এখানে ওয়ান আছে ওয়ানটা বসে যাবে এখানে জিরো জিরো আছে জিরো জিরো বসে যাবে তাহলে আমরা আবার কি পাচ্ছি চারটা ওয়ান ইট মিনিস হচ্ছে পনেরো তাহলে দুয়ের পরিপূরকের মধ্যে যদি আমাদেরকে কোনো একটা বাইনারি সংখ্যা দিয়ে দেয় যদি বলা হয় যে এই সংখ্যাটার দুয়ের পরিপূরক এই সংখ্যাটার দশমিক মান কত সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বের করব চিহ্নবিটটা হচ্ছে এখানে বসাবো চিহ্নবিটটা অর্থাৎ চিহ্নবিট যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ঋণাত্মক সাইনটা বসাবো তারপর প্রত্যেকটাকে উল্টিয়ে দিব মানে একের পরিপূরক করব তারপর যেটা একের পরিপূরক পাবো তার সাথে একযোগ করলেই এবং যে বাইনারি বিটটা পাবো সেটা যারা আমরা এইট ফোর টু ওয়ানে ক্যালকুলেট করলে আমাদের যে অরিজিনাল মানটা সেটা পেয়ে যাব এইটুকু স্যার ক্লিয়ার কিনা তোমাদের আমাকে একটু জানাও দ্রুত জানাও ক্লিয়ার এটুকু ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাও আচ্ছা এটুকু স্যার ক্লিয়ার তোমাদের এটুকু ক্লিয়ার আমি তো কমেন্ট পাচ্ছি না আচ্ছা শ্রীতু বলছে ক্লিয়ার এরপরে আর কে কে আছো আচ্ছা যাই হোক একটু সবাই শেয়ার করে দাও যারা যারা আছো আচ্ছা এখন আমরা আমাদের মূল কনসেপ্টে চলে যাব আমরা যেটা নিয়ে মূলত কথা বলবো সেটা হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় এটাতে হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন আসবে আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে যোগের মাধ্যমে এটা হচ্ছে তিন নম্বরে বা হচ্ছে চার নম্বরে প্রশ্ন অবশ্যই আসবে যোগের মাধ্যমে অথবা দুইয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে দুইয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় এটা থেকে আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে নাম্বার সিস্টেমের যে প্রশ্নটা আমাদেরকে দিবে সেটার গ অথবা ঘ প্রশ্ন এখান থেকে অবশ্যই আমাদের প্রশ্ন হবে এখন আমাদেরকে যদি কখনো বলে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝে নিব আমাদেরকে বলা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করো আর যদি তারা মেনশেন করে দেয় যে দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমেই পার্থক্য নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমরা দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমেই করব যদি যোগের মাধ্যমে বলে সেক্ষেত্রে আমরা দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমেই করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে করব দেখো আমি এখানে দুইটা সংখ্যা লিখলাম একটা হচ্ছে ফিফটি এটা হচ্ছে একটা দশমিক সংখ্যা আমাদেরকে বলা হলো যে যেমন ধরে নাও যে শ্রীতু আইসিডি পরীক্ষায় হচ্ছে পেল ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন নম্বর এবং আরেকজন মনে করো রাফি রাফি পাইল হচ্ছে কত পঁয়ত্রিশ নম্বর এখন আমাদেরকে বলল যে শ্রীতু এবং রাফির যে আইসিডি নম্বরের প্রাপ্ত নম্বর সেটাকে তোমরা কি করো যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করো অর্থাৎ তাদের আইসিডিতে প্রাপ্ত নম্বরের যে পার্থক্য সেটা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো বা যোগের মাধ্যমে তাদের আইসিডি নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করো তাহলে আমরা কীভাবে করব এখন তো আমরা প্রথমে কী লিখে ফেলবো সংখ্যা দুইটা এই যে মাঝখানে বিয়োগ আকারে লিখে ফেলবো পার্থক্য মানে হচ্ছে কি করা বিয়োগ করা এখন আমরা এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখো আমরা একটু এটাকে সাজিয়ে লিখবো যেহেতু যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করব এই জন্য আমরা এই যে মাইনাস সাইন সাইনের জায়গায় আমরা কি করলাম প্লাস সাইন দিলাম এরপর এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাইনাসটা কোথায় যাবে মাইনাসটা আমরা এই যে সংখ্যাটা দেখতে পাচ্ছ সেটার মধ্যে দিয়ে দিব ক্লিয়ার একটু সাজিয়ে দেখলাম কেন কারণ আমাদের পার্থক্যটা আমরা যোগের মাধ্যমে করব রাইট এখন আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখছিলাম যে কিভাবে করে আমরা একটা ঋণাত্মক সংখ্যার বাইনারি মান বের করতে পারি অর্থাৎ একটা ঋণাত্মক সংখ্যাকে আমরা তিনটে স্টেপে চাইলে হচ্ছে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বাইনারি মান আমরা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে একের পরিপূরক পদ্ধতিতে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে তার মানে আমাদের 
শুধুমাত্র একের পরিপূরক দুইয়ের পরিপূরক প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতি ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রেই লাগবে অন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে লাগবে না সো আমরা কি করব কিভাবে আমরা বের করব দুইটা যোগের মাধ্যমে কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করব প্রথম আমরা কি করব যে ঋণাত্মক সংখ্যাটা আছে বা প্রথম আমরা ধনাত্মক সংখ্যার বাইনারি মানটা নর্মালি বের করে ফেলব তারপর আমরা যেটা করব যে ঋণাত্মক সংখ্যাটা আমরা এখানে দিয়ে যে সাজিয়ে নিলাম আমরা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিলাম তো আমরা আরও এক্সাম্পল দিলে আরও দেখবা যা আমরা সাজিয়ে নিলাম সেটাকে আমরা প্রথমে কি করব এটার প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে এটার ভ্যালু কত সেটা বের করব তারপরে ওই প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতির যে বাইনারি মানটা আমরা পাবো সেখান থেকে হচ্ছে আমরা তোমার একের পরিপূরক করব তারপরে আমরা ওই একের পরিপূরক থেকে দুয়ের পরিপূরক বের করব একটু দেখো আমি এই পাশে করতেছি এ পাশে প্রথমে দেখো ফিফটি সিক্স অর্থাৎ ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন এর বাইনারি মান যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে তোমার বত্রিশ ষোলো তারপর হচ্ছে তোমার আট তারপর হচ্ছে তোমার চার দুই এক তাহলে বত্রিশ লাগবে আর হচ্ছে কত ষোলো লাগবে তাহলে হয় হচ্ছে আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর দুই হয় হচ্ছে কত আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর আটে হচ্ছে ছাপ্পান্ন ঠিক আছে আটচল্লিশ আর আটেই ছাপ্পান্ন হয়ে যাচ্ছে বাইগুলো আমি শূন্য দিয়ে ভরাট করে দিলাম তাহলে ছাপ্পান্ন যেহেতু একটা ধনাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যার একের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক প্রকৃত মান কিছুই হয় না ঠিক আছে এটা মনে রাখবা কিছুই হয় না তাহলে আমরা এখানে কয় বিট পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় বিট একটু লিখে ফেলি আমরা এক 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 শূন্য 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 তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের আট বিটে সাজিয়ে নিতে হবে আমরা নর্মালি আট বিট করে নিব তাহলে আমরা কি করলাম এখানে আট বিট করে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ছাপ্পান্ন এর বাইনারি মান পাশে একটু লিখে দিলাম বাইনারি মান ঠিক আছে জাস্ট আমরা একটু ভোজার সুবিধার্থে লিখে দিব এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে এই যে মাইনাস থার্টি ফাইভ অর্থাৎ যেটা আগে প্লাস ছিল এই মাইনাসটাকে হচ্ছে এখানে নিয়ে আসলাম আর প্লাসটাকে হচ্ছে মাঝখানে বসলাম কারণ আমরা পার্থক্য যোগের মাধ্যমে করতেছি তাহলে আমরা কি করব এখন মাইনাস থার্টি ফাইভের কাজ তাহলে মাইনাস থার্টি ফাইভের ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রথমে এটার প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে এটার মান কত বাইনারি মান কত সেটা বের করব তাহলে থার্টি ফাইভের মান কত হয় স্যার আগে প্রথমে থার্টি ফাইভের মান বের করো তুমি থার্টি ফাইভের মান হচ্ছে থার্টি টু লাগবে তারপর হচ্ছে কত যেটা লাগবে সেটা নিচ্ছে ওয়ান তারপর লাগবে হচ্ছে তোমার কত টু লাগবে আর ওয়ান লাগবে তাহলে বত্রিশের সাথে দুই যোগ করলে হয় চৌত্রিশ চৌত্রিশের সাথে এক যোগ করলে হয় পঁয়ত্রিশ তাহলে মাঝখানে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই সেগুলো হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ট্রিপল জিরো ওয়ান ওয়ান এখন কয়টা এখানে ছয় বিট তাহলে আমরা কি করব একটা বিট দিলাম আরেকটা যে বিট সেটা হচ্ছে ওয়ান দিলাম এখন তোমার প্রশ্ন হইতে পারে যে কেন ওয়ান দিলেন ভাইয়া কারণ আমরা কিন্তু গত ক্লাসে দেখছিলাম যে কোনো একটা ঋণাত্মক সংখ্যার প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে তার সাতটা বিট দ্বারা হচ্ছে সংখ্যার মান প্রকাশ পায় অর্থাৎ এখানে সংখ্যার মানের যে বিটটা সেটার কোনো চেঞ্জ হয় না শুধুমাত্র সংখ্যাটা যদি ঋণাত্মক হয় এখানে ওয়ান বসে অর্থাৎ বাইনারি বিট ওয়ান বসে আর যদি সংখ্যাটা ধনাত্মক হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি জিরো বসে তাহলে এখানে যদি এটা যদি মাইনাস না হয়ে প্লাস হইতো এখানে কি হইতো জিরো যেহেতু এটা মাইনাস এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস এখানে হচ্ছে এখানে কি আছে এখানে হচ্ছে আমরা কি বসেলাম চিহ্ন বিট হচ্ছে কি বসালাম ওয়ান বসালাম কারণ কম্পিউটার চিহ্ন বিট ওয়ান তারা বুঝে নাই যে সংখ্যাটা ঋণাত্মক এখন আমরা কি করব এটা হচ্ছে পাশে একটু লিখে দেই এবার পাশে লিখে দিবা এটা হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন পদ্ধতিতে এরপরে আমরা কি করব এটা একের পরিপূরক বের করব তাহলে একের পরিপূরকের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি করব দেখো প্রত্যেকটা বিট উল্টিয়ে দিব কিন্তু আমরা চিহ্ন বিট বাদে বাকি বিটগুলো উল্টাবো তাহলে চিহ্ন বিট যেহেতু ঋণাত্মক চিহ্ন বিট তো ওয়ানই থাকবে চিহ্ন বিট উল্টানোর কোনো সুযোগ নাই তাহলে বাকি বিটগুলো উল্টিয়ে দাও জিরো আছে ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান আছে জিরো হয়ে যাবে তিনটা জিরো আছে তিনটা ওয়ান হয়ে যাবে এরপর দুইটা ওয়ান আছে দুইটা জিরো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে থার্টি মাইনাস থার্টি ফাইভের একের পরিপূরক আমি কিন্তু চিহ্ন বিট উল্টাই নাই কারণ আমরা জানি ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্ন বিট ওয়ান থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একের পরিপূরক এখন আমরা যদি একের পরিপূরকের সাথে এক যোগ করি তাহলে আমরা কত পাই আমরা মাইনাস থার্টি ফাইভের দুইয়ের পরিপূরক পাবো কি পাবো দুইয়ের পরিপূরক তাহলে জিরোর সাথে এক যোগ করলে হয় এক এরপর হচ্ছে কত জিরো এরপর তিনটা ওয়ান আছে তিনটা ওয়ান লিখে দিলাম কারণ এখানে কোনো ক্যারিটারি আসছে না এরপর হচ্ছে জিরো আছে এরপর ওয়ান ওয়ান আছে তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম এটা ফাইনালি দুইয়ের পরিপূরক দুইয়ের পরিপূরক ক্লিয়ার ওকে দুইয়ের পরিপূরক তাহলে এখন আমাদের কাজ শেষ অলমোস্ট আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা শুধুমাত্র কি করব দেখো এখন খুব সিম্পল আমরা এই যে ছাপ্পান্ন
এরপর মাইনাস থার্টি ফাইভের বাইনারি মান হচ্ছে কত সরি দুয়ের পরিপূরক কত দুয়ের পরিপূরক হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ক্লিয়ার ওয়ান ওয়ান জিরো তিনটা ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে আমরা এখন জাস্ট যোগ করে দিব দেখো যোগ করলে কিন্তু পার্থক্য বের হয়ে যাবে জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে হয় জিরো এরপর জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় সরি ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো ক্যারি থাকে কত ওয়ান তিনটা ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান ক্যারি থাকে কত ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো আবার এ দিকে ক্যারি ওয়ান আবার ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো আবার এ দিকে ক্যারি ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো আবার এদিকে ক্যারি ওয়ান তাহলে এদিকে কোনো সংখ্যা নাই ইট মিনস হচ্ছে কি বসে যাবে ওয়ানটা নিচে বসে যাবে এখন দেখো আমাদের সংখ্যাগুলো ছিল আট বিটের এগুলো এটাও ছিল আট বিট এটাও ছিল আট বিট কিন্তু আমাদের যে প্রাপ্ত যোগফলটা সেটা কিন্তু আট বিট থেকে বেশি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় তাহলে আমাদের সর্বশেষ যে ক্যারিটা এটাকে আমরা বলবো অতিরিক্ত বিট অর্থাৎ কেন অতিরিক্ত বিট বলবো একটু খেয়াল করবা এটাকে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে বলবো ওভার ফ্লো ওভার ফ্লো এখন কেন আমরা ওভার ফ্লো বা অতিরিক্ত বিট বলছি দেখো যদি স্যার আমার কাছে আমার যে মেমোরিটা আছে মেমোরিটা হচ্ছে এক জিবির মেমোরি এখন তুমি চাইলে কিন্তু সেখানে এক জিবি থেকে বেশি কোনো কিছু রাখতে পারবে না ইট মিন্স তোমার কাছে এক জিবি থাকলে তুমি এক জিবি সমপরিমাণ তথ্য রাখতে পারবে তোমার কাছে যদি দুই জিবি থাকে সেক্ষেত্রে তুমি দুই জিবি সমপরিমাণ তথ্য রাখতে পারবে তার বেশি কখনোই রাখা যাবে না এখন আমাদের যেহেতু এটা আট বিট রেজিস্টারে ছিল তার মানে ছাপ্পান্ন এটা আমরা আট বিট একটা মেমোরিতে রাখছিলাম রেজিস্টার মানে আমরা বলছিলাম যে অস্থায়ী মেমোরি আর মাইনাস থার্টি ফাইভটাও কিন্তু আমরা আট বিটে রাখছিলাম ইট মিনস হচ্ছে এটা অস্থায়ী মেমোরি আট বিটে রাখা ছিল তার মানে তাদের যোগফলটাও আসবে আট বিট রেজিস্টারে অর্থাৎ আট বিটের মধ্যে থাকবে এখন যদি তোমার যোগফলের ক্ষেত্রে ক্যারি বিট এক্সট্রা চলে আসে অতিরিক্ত চলে আসে সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মেমোরি থেকে বাইরে মানে বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ তোমার এটা হচ্ছে তোমার যে মেমোরিটা আছে সেখানে এটা ডাউনলোড হবে না তাহলে যেহেতু আট বিটের থেকে এই ওয়ানটা বেশি ক্যারি বিট ওয়ান এক্সট্রা এই যে এখানে ওয়ানটা ছিল এদিকে নেমে গেছে সেটাকে আমরা বলবো অতিরিক্ত বিট তাহলে এখন দেখো এখন হচ্ছে আমাদের মেন যে বাইনারি মানটা সেটা হচ্ছে ট্রিপল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ক্লিয়ার এখন আমাদের এখানে দেখো জিরো চিহ্ন বিট কি প্রথম যে বিটটা সেটা হচ্ছে চিহ্ন বিট তাহলে সেটা হচ্ছে কি জিরো তাহলে জিরো যেহেতু সেহেতু হচ্ছে আমাদের আমি হয়তো তোমাদের দেখা যাচ্ছে কি না আইডন আচ্ছা আমি একটু এদিকে দেখাই এই যে এটা এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে এটা এটা জাস্ট তোমাদেরকে উপরে দেখাই কারণ হচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখায় দেখো আমাদের মানটা হচ্ছে কত ট্রিপল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের চিহ্ন বিট প্রথমটা হচ্ছে চিহ্ন বিট চিহ্ন বিট হচ্ছে জিরো ইট মিনস হচ্ছে এটা প্লাস আমি এখানে দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে নিজে দেখালে তোমরা দেখবে না স্ক্রিনে দেখা যাবে না প্লাস প্লাস ঠিক আছে তাহলে এই যে বাকি যেটা আছে এটা তারা কি প্রকাশ করে তাহলে আছে হচ্ছে এখানে আমরা যদি বসাই তাহলে সেখানে আমরা পাচ্ছি জিরো জিরো ওয়ান জিরো সরি আচ্ছা আরও বেশি হবে আচ্ছা জিরোগুলো বাদ দিলাম জিরোগুলো আমার দরকার নাই আমার লাগবে হচ্ছে এই যে যেগুলো ওয়ান আছে ওয়ান থেকে লাগবে তাহলে ওয়ান একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা হইলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান হিসাব করি আমরা ওয়ান ষোলোর নিচে ওয়ান আছে তার মানে ষোলো একের নিচে ওয়ান আছে চারের নিচে ওয়ান আছে তাহলে ষোলোর নিচে ওয়ান চারের নিচে ওয়ান এরপর একের নিচে ওয়ান তাহলে যেগুলোর নিচে ওয়ান আছে সেগুলো আমরা কি করি যোগ করি তাহলে হচ্ছে একুশ কত আসে একুশ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে একুশ তার মানে আমরা যোগের মাধ্যমে হচ্ছে কি করলাম এই যে শ্রীত এবং রাফি যে আইসিডিতে প্রাপ্ত নম্বর সেটার পার্থক্য আমরা নির্ণয় করলাম একটু খেয়াল করবে তুমি যদি ছাপ্পান্ন থেকে হচ্ছে কি করো পঁয়ত্রিশকে বিয়োগ করো তুমি যদি আমাদের মতো করে বিয়োগ করো সেক্ষেত্রে কথা আসবে পার্থক্য একুশ কিন্তু আমরা সেটাকে দেখো যোগের মাধ্যমে বাইনারি যোগের মাধ্যমে আমরা কি করলাম একুশটা বের করলাম মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কারণ কম্পিউটার যে যাবতীয় কাজ আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলোই সে যোগের মাধ্যমে করে ইট মিনস সবগুলো কাজ আমাদের যোগের মাধ্যমে করতে হবে বিয়োগের কাজটাও আমাদের যোগের মাধ্যমে করতে হবে আমি একটু তোমাদেরকে সামারি করে দিই যদি আমাদেরকে দুইটা সংখ্যার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে অথবা দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে নির্ণয় করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব প্রথমে সংখ্যার দুইটার পার্থক্য আমরা মাইনাস সাইন দিয়ে লিখে ফেলবো অর্থাৎ বিয়োগ বিয়োগ চিহ্ন দিয়
क्लियर एन संख्या हे ऋणात्मक छाप्पान्न ऋणात्मक और यहाँ हे कि सरि छाप्पान्न हम धनत्मक और माइनस थार्टी फाइव हे ऋणात्मक क्लियर सो एक क्षेत्र में जिस मना रखब सब समय बड़ो छोटो वियोग आओ देखो इंटर दशमिक वियोग देखल हे अक्टाल और एक्जेक्ट सीमेल वियोग देखो हे तुम कन्सेप्ट यूज कर देखो हम दशमिक एक्जेक्ट सीमेल वियोग मैं आप डिफरेंट डिफरेंट संख्या पद्धतर सदे सेम नियम वियोग करब अच्छा तो एक पासी धनत्मक और एक पासी ऋणात्मक जी शुदुम्र ऋणात्मक संख्यार क्षेत्र हे प्रकृत मान गठन पद्धति एक परिपूरक पद्धति और दर परिपूरक पद्धति एगू एप्लै करते मैं एप्लै करी एप्लै जाए अन्नगुलर क्षेत्र में पारा जाए ना सो हमें कि कर फिफ्टी सिक्स नर्माली बैनारि मान बे कर लाइनारि मान एक्चुअल छो ट्रिपल वन ट्रिपल जिरो बाट एखे आर्ट बीटे जेहतु सजा आर्ट बीट कर एक स्टैंडार्ड एक मेमोर रखी यह शून्य नीच थे एड एड कर आर्ट बीट बनिए निल फिफ्टी सिक्स नर्माल बैनारि मान एरपर माइनस जेहेतु ये माइनस थार्टी फाइव सो माइनसर जो आप कर माइनस थार्टी फाइवर मान बेर कर क्षेत्र में प्रथम थार्टी फाइवर मान बेर कर लम तेल थार्टी फाइवर मान छो कि सर थार्टी फाइवर मान छो वन तीनटे जिरो दुईटा वन एट अरिजिन मान युकु हम एक्ट मान छो अर्थात थार्टी फाइवर हे अक्चुअल मान हे ए अंशटुकु आप कर जेहतु एक प्रकृत मान गठन पद्धति जी प्रकृत मान गठन पद्धति जदि आर्ट बीट रेजिस्ट्री हिसाब करी शुदुम्र चिन्हट चेन्ज है अर्थात संख्या जदि ऋणात्मक है हमारे चिन्हट है वन संख्या जदि धनत्मक है चिन्हट है जिरो ये देखो ये जिरो आन एट धनत्मक तेल क्यों कर लम थार्टी फाइव माइनस थार्टी फाइव जेहतु ऋणात्मक अरिजिन मान बेर कर लरिजिन मान लिखे एक जिरो बसाल आर्ट बीट करार्जन और आकट जिर जैगे वन दिल कारण ये माइनस आ चिन्हट हमें कि दिलम वन एरपर ये यहाँ एटार आर माइनस थार्टी फाइवर एक परिपूरक बेर कर लम कैन एक परिपूरक बेर कर लम कारण दर परिपूरक बेर करते हैं तेल प्रकृत मान बेर करवा तपर एक परिपूरक बेर करवा से क्षेत्र में मना रखा एक परिपूरक क्षेत्र कख किा जाए ना चिन्हट सेम रखते हैं कारण ये ऋणात्मक सो चिन्हट सेम थो शुदुम्र संख्यार जो मानगुलू सेगल उल्टे गलो अर्थात एखे वन छो जिरो वन छो जिरो ट्रिपल ट्रिपल जिरो छो ट्रिपल वन हो गो वन छो जिरो जिरो छो वन एरपर एक परिपूरक जदि एक जो करी से क्षेत्र में दर परिपूरक पाई एक जो कर दिल दूरपूरक पे पे गलम एन माइनस थार्टी फाइवर जो दर परिपूरक माना सेटार साथे फिफ्टी सिक्सर जो बैनारि मान से जो कर दिल जो कर देखते आठ बीटर थे बसि पासी एक बीट से अतरिक्त बीट आप मे रखब जेमनटा मेमोर एक एक जिबिर बसि हो लोड करा जाए ना मैं जतटुक हमारे अतटुक यूज करतेब एर बस हे कि रखा जाए ना सीमिलारलि एखे बसाल बसिए हे अतरिक्त बीट के बद दिए बाकी अंशटुकु दिए हमें यख्या अर्थात इन्हें कत 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 आर कर फिलल ठीक है ये बैनारि मान एट फोर टू वाने बसाल तुम क्योंकुलेटर देखले क्योंकुलेटर नियम तो दीब से क्षेत्र में तुम ये खूब इजिली बेर फिलते पर तेल हे टोटी वन बेर फिलल जो कर तुम जी फिफ्टी सिक्स के माइनस थार्टी फाइव करो से क्षेत्र में कत आस टोटी वन आस अच्छा एन सर एट कि बुझ एट हमें एक जाओ जो जरा एन आते अल्प कैक जन जेहतु अनेक रत एक्चुअलि यो राते हे क्लस थका टाफ अने के अनेक क्या व्यस्त थके जो भलो मानुष अन्न का व्यस्त थकिन हमें पढ़ालेखार मध्य ही आत राते सो अन्ा हे अनेक क्या व्यस्त आच्छा जो सो अच्छा यत जा बुझाल जे कय जन आ अच्छा के हे इश्तिका जहान बोल से बुझे और क्यों बुझ ये मात्र पाँच छ जन छ जन आो छजन मध्य हमी एक जन अच्छा तानवीर आहमेद बोल से बगुड़ा थे अच्छा सर हमें जा बोझा बुझ एक कहली जाना ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट इट कई ये क्योंकि डेफिनेटलि आसपे एकदम हो नो डाउट एट हम प्रश्न पाबाई एखे हम सन्देह नहीं अर्थात तुम्हें जो ए क्लस शेष हार पर तुम्हार प्रिभिया सारे जो प्रश्नगुल आज है संख्या पद्धति से तुम प्रश्नगुल देखो ग अथवा घ प्रश्न देखो जो ऊपर जो दुटा संख्या नहीं कथा बला हे से संख्यागुल पार्थक्य जोगर माध्यम बेर करते बला हे अच्छा सुमन आलम बोलते बुझे अच्छा बा जे अल्प कय जन आसल अनेक लेट क्लस हमें समय पाए ना सो जार फल हो क्लस अनेक आर्लि स्टार्ट जाए ना 
তোমরা হচ্ছে যেটা করবা যে ক্লাসটা শেয়ার করে দেওয়া তোদের টাইম লাইনে যাতে করে তোমাদের বন্ধু যারা আছে তারা যেন ক্লাসে জয়েন হতে পারে ক্লাসে যখন অডিয়েন্স বেশি থাকবে ক্লাস করতে তোমাদেরও ভালো লাগবে আমারও করাইতে ভাল লাগবে আচ্ছা ওকে শ্রীতু বলছে বুঝছে আচ্ছা যাই হোক যারা আছে তারা সবাই মোটামুটি কমেন্ট করছে আমি জাস্ট আরেকটা নিয়ে কথা বলবো ডিফারেন্ট সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে কথা বলার পরেই হচ্ছে আমরা আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে আজকের মতো হচ্ছে ক্লোজ করে দিব দেন পরবর্তী ক্লাস অল্প একটু কথা বলে আমাদের যে সর্বশেষ পার্ট অর্থাৎ লেকচার সেভেন লেকচার সেভেন হচ্ছে আমরা কোড নিয়ে কথা বলবো কোড নিয়ে কথা বললে আমাদের মোটামুটি এই টপিকটা শেষ হয়ে যাবে নাম্বার সিস্টেম শেষ হয়ে যাবে ক্লিয়ার সো যারা ক্লাসগুলো করনি অর্থাৎ তোমাদের যারা হচ্ছে ক্লাসগুলো নিয়ে হচ্ছে প্যারাই আছে বা ক্লাস এখনও করে নাই সো তোমরা চাইলে হচ্ছে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে বলতে পারো ক্লাসগুলো হচ্ছে ইউটিউবে দেওয়া আছে কাইন্ডলি ওখানে একটু চেক আউট করে নিলে পেয়ে যাবে আচ্ছা তারপর শ্রীতু বলছে স্যার হোমওয়ার্ক দেন হ্যাঁ অবশ্যই দিব শ্রীতু হচ্ছে অনেক তোমার কি সিরিয়াস পড়াশোনা নিয়ে সো যাই হোক বাকি যারা আছো তোমরা কিন্তু একটু মানে একটু পড়া বোঝার চেষ্টা করবা যে আমি যখন বোঝাচ্ছি তখন পড়াগুলো হচ্ছে একটু মানে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবা যে তোমার কি পড়াটা বোঝা যাচ্ছে কিনা রাইট ওকে আমরা লাস্ট আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলার পরে তার আমরা ক্লাসটা আজকে ক্লোজ করে দেবো কারণ আজকে অডিয়েন্স কম এবং হচ্ছে আজকে অনেক লেট ওকে তাহলে আমরা জাস্ট আরেকটা পার্থক্য দেখি আমরা দেখলাম হচ্ছে দশমিক সংখ্যার মধ্যে আমরা কিভাবে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি এখন আমাদের তো স্যার পরীক্ষার যে প্রশ্ন সেখানে দশমিক দেওয়া থাকবে না সেখানে হয়তো একটা হ্যাক্সাডেসিভেলে দেওয়া থাকবে আদারওয়াইজ হচ্ছে একটা দশমিকে দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সংখ্যা যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় সংখ্যা পদ্ধতি যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করে অ্যান্সারটা করব এটা আমরা দেখব ছোটো করে দেখব ছোটো ছোটো সংখ্যা দিয়ে দেখব বেশি বড় না দেখো মুছে দিলাম আমাদেরকে বলা হলো যে ধরে নাও যে রহিম রহিম হচ্ছে তার আইসিডি পরীক্ষায় সে পেল হচ্ছে তোমার টু এফ টু এফ তাহলে এটা কি হ্যাক্সাডেসিভেল সংখ্যা এরপরে আরেকজন মনে করো করিম সে তার আইসিডি পরীক্ষায় পেল অক্টালে হচ্ছে কত অক্টালে পেল হচ্ছে ধরে নাও তোমার ফিফটি ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্সের মান যেহেতু অলরেডি বের করা আছে আমি এটা নিলাম এখন আমরা একটু খেয়াল করব দুইটা সংখ্যা এটা হচ্ছে করিম পাইসে আইসিডিতে আর এটা হচ্ছে রহিম পাইসে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রশ্নে বলা হলো যে করিম এবং রহিমের যে প্রাপ্ত নম্বর আইসিডিতে তার যে পার্থক্য সেটা যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো অথবা বলতে পারে দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে বের করো দুইটাই সেম কথা যদি আমাদেরকে বলে যে যোগের মাধ্যমে এদের পার্থক্য নির্ণয় করো অথবা যদি বলা হয় যে দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় দুইটাই সেম কথা আচ্ছা এখন আসো তাহলে আমরা কী করব যেহেতু হ্যাক্সাডেন সেভেল হ্যাক্সাডেন সেভেল ডেফিনেটলি বড় সংখ্যা আর ফিফটি সিক্স এটা অক্টাল এটা ছোটো সংখ্যা এটা কিন্তু প্রথমে তোমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা বড় কোনটা ছোটো সো এটা তোমরা ক্যালকুলেট করে বের করে ফেলতে পারবে আমি খুব আর্লি দেখি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের তাহলে এখন দেখো আমরা দুইটা পার্থক্য নির্ণয় করবো তাহলে প্রথম আমরা কি দিব দুইটার মাঝখানে মাইনাস এখন আমরা একটু প্লাস করে নিব যেহেতু আমরা যোগের মাধ্যমে বের করব মাঝখানে প্লাস করে দিলাম ফিফটি সিক্সের মধ্যে হচ্ছে মাইনাসটাকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা কি করব এই যে যেহেতু এটা ধনাত্মক এটা শুধুমাত্র বাইনারি মানটা বের করলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা টু টু এফ এটা যদি বাইনারি বের করি তোমরা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার ইউজ করে করতে পারো আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করবে এখানে নর্মালি আমরা জানি এফ এর মান হচ্ছে টু এফ টু এফ আমরা জানি এফ এর মান হচ্ছে কত চারটা ওয়ান যেহেতু এফ মান হচ্ছে কত পনেরো আর টু এর মান হচ্ছে আমরা যদি এখানে বের করি তাহলে হচ্ছে চার বিট অবশ্যই ডেফিনেটলি চার বিট কারণ হ্যাক্সাডি সেভেলের সাথে বাইনারির সম্পর্ক চার বিটের তাহলে টু এর মান হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে জিরো জিরো ওয়ান জিরো আট বিটে আছে রাইট এটা হচ্ছে ওনলি বাইনারি মান ওনলি বাইনারি মান ওনলি বাইনারি মান আচ্ছা এরপরে তাহলে ঋণাত্মকটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের মূল কাজ ঋণাত্মক নিয়ে মূল কাজ কেন কারণ ঋণাত্মক সংখ্যারই আমাদের প্রকৃত মান বের করতে হয় একের পরিপূরক বের করতে হয় তারপর একের পরিপূরকের সাথে একযোগ করলেই দুয়ের পরিপূরক চলে আসে এটুকু কাজ করলেই আমাদের মানে মানে ম্যাথ বা এই অঙ্কটা হচ্ছে প্রায় শেষ তাহলে দেখো মাইনাস ফিফটি সিক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স এটা হচ্ছে অক্টালে আছে তাহলে এটার বাইনারি মানটা হচ্ছে আমরা অক্টালে বের করব তিন বিট করে ঠিক আছে তোমরা চাইলে ক্যালকুলেট করতে পারো আমি ক্যালকুলেটারের নিয়মটা দেখিয়ে দেবো পরে সো আমরা যদি তিন বিটে সিক্সের মান বের করি তাহলে তিন বিট মানে হচ্ছে ফোর টু ওয়ান তিন বিটে যদি সিক্সের মান বের করি তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে
বাকি আরও কয় বিট আছে বাকি আরও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছয় বিট আরও দুই বিট লাগবে আট বিট রেজিস্টারে রাখার জন্য আট বিট করে আমরা হিসাব করব এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে সো আট বিটের বেশি হইলে বা নয় বিট হলে সেক্ষেত্রে কী করবে এগুলো আমি পরে কথা বলবো সো দেখো আমরা কি করব যেহেতু এটা মাইনাস সো আমরা সাত বিট পর্যন্ত সংখ্যার মান আমরা লিখি সংখ্যার মান হচ্ছে সাত বিট হয়ে গেল তাহলে আর অষ্টম যে বিটটা সেটা হচ্ছে চিহ্ন বিট যেটা ঋণাত্মক এই জন্য এখানে চিহ্ন হবে চিহ্ন বিট হবে কি ওয়ান চিহ্ন বিট কী হবে স্যার ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে প্রকৃত মান অর্থাৎ ফিফটি সিক্সের প্রকৃত মান এরপর আমরা কি করব এটার একের পরিপূরক তাহলে মাইনাস ফিফটি সিক্সের একের পরিপূরক কীভাবে বের করব চিহ্ন বিটটা সেম থাকবে কারণ এখানেও কি আছে মাইনাস তাহলে একের পরিপূরকের ক্ষেত্রে সংখ্যার মানগুলো উল্টিয়ে যাবে জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে জিরো জিরো আছে ওয়ান ওয়ান আছে জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে একের পরিপূরক আচ্ছা এরপর একের পরিপূরকের সাথে যদি আমরা এক যোগ করে দেই সেক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাই হচ্ছে কত দুইয়ের পরিপূরক তাহলে ফিফটি সিক্সের দুইয়ের পরিপূরক কত হবে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো আর বাকিগুলো বসে যাবে কারণ এখানে কোনো ক্যারি নাই ফেয়ার তাহলে এটা পেয়ে গেলাম আমরা দুইয়ের পরিপূরক এখন আমাদের অঙ্ক শেষ খুবই সিম্পল এটা এটা থেকে তুমি তিন নম্বর বা চার নম্বর পেয়ে যাবে যদি গতে দেয় তিন নম্বর ঘতে দিলে চার নম্বর তাহলে আমরা এখন এখানে করে ফেলি যেহেতু এদিকে জায়গা নাই তাহলে আমরা টু এফ এর মানটা লিখে ফেললাম টু এফ এর মান হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো চারটা ওয়ান এটা হচ্ছে হ্যাক্সা তারপর হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সিক্স এটার দুইয়ের পরিপূরকটা লিম্প রাইট তাহলে দুইয়ের পরিপূরকের মান হচ্ছে কত এর পরিপূরক হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এখন কী করবো যোগ করবো যোগ এই যে যোগ করব কিন্তু পার্থক্য বের হবে যোগ করলে বিয়োগের মান বের হবে দেখো ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান এখানে আমরা একটা ওয়ান দেখতে পাচ্ছি ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান তাহলে এদিকে কোনো সংখ্যা নাই নিচে তাহলে ওয়ানটা এখানে বসে যাবে দেখো আমাদের সংখ্যাগুলো আট বিটে ছিল আট বিটে ছিল এখানে হচ্ছে একটা এক্সট্রা বিট চলে আসছে অতিরিক্ত বিট যেটাকে আমরা বলি অতিরিক্ত বিট অর্থাৎ ওভার ফ্লো তাহলে আমরা যেহেতু আট বিটের থেকে বেশি তাহলে আমাদের মেমোরিতে একটা জায়গা হবে না এটাকে আমরা ঘরের বাইরে থেকে মানে দরজা থেকেই বের করে দিব ক্লিয়ার তাহলে এখন আমাদের মানটা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো টু এফ এবং ফিফটি সিক্স অর্থাৎ হ্যাক্সাডেসিমেল টু এফ এবং হচ্ছে অক্টালের যে ফিফটি সিক্স তাদের মানের পার্থক্য শুধুমাত্র ওয়ান আমরা যদি এই মানটা সম্পূর্ণ এখানে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত এইট ফোর টু ওয়ান শুধুমাত্র সর্বশেষ বিটটা পাচ্ছি ওয়ান তাহলে আমরা যদি বসাই তাহলে কি পাচ্ছি জিরো জিরো ওয়ান শুধু ওয়ান তাহলে এদের পার্থক্য হচ্ছে যেহেতু এখানে কি আছে চিহ্ন বিট জিরো তার মানে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তোমরা এখন তোমাদের একটা কনফিউশন হবে এখানে দেখো কি লিখলাম আমি প্লাস ওয়ান রাইট তোমাদের একটা হ্যাঁ রাইট অনেকে অ্যান্সার অ্যান্সার করছে সো তো অনেকের একটা মানে এখানে একটা কনফিউশন আছে আমি একটু দেখি আমি একটু এখানে লিখতেছি দেখো বেস লিখলাম আমি ট্যান এখন তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া আপনি বিয়োগ করলেন হ্যাক্সাডেসেবেল এবং অক্টালের পার্থক্যটা অ্যাকচুয়ালি নির্ণয় করছেন হ্যাক্সাডেসেবেল এবং অক্টালের কিন্তু আপনি যেটা আমাদের ফলাফল বের বের হলো বা পার্থক্য যেটা বের হলো সেটা আপনি দশমিকে কেন লিখলেন দেখো তোমরা সব সময় যে কোনো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সংখ্যা পদ্ধতির এই যে এভাবে করে তোমরা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করে তোমাদের যোগফল যেটা আসবে মানে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বিয়োগফল যেটা আসবে যে পার্থক্যটা তোমার তোমরা বের করবা সেটার যে মানটা সেটা অল ওয়েজ সেটার বেস দেওয়ার ট্যান অল ওয়েজ সেটার বেস ট্যান ধরে নাও এটা হচ্ছে হ্যাক্সা এটা হচ্ছে কোথায় আছে বাইনারিতে আছে মানে এখানে বাইনারি সেটা আমি হ্যাক্সার বিয়োগ করলাম যে বিয়োগটা আসবে যোগের মাধ্যমে যে তোমার পার্থক্য পাবা সেটা অল ওয়েজ সেটার বেস ট্যান এখন সেটা কেন হয় কারণ তুমি যদি টু এফকে দশমিকে নিয়ে যাও এবং ফিফটি সিক্সকে যদি তুমি দশমিকে নিয়ে যাও সেক্ষেত্রে তুমি তাদের যদি দশমিক বিয়োগ করো সেক্ষেত্রেও তোমাদের যে পার্থক্যটা আসবে সেটা হচ্ছে কত এক ক্লিয়ার সো আজকে আমরা মোটামুটি চিহ্ন যু চিহ্ন বিট অর্থাৎ আমাদের যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করার পরে চিহ্ন বিট জিরো আসলে শুধু কি বলছি চিহ্ন বিট শুধু জিরো আসলে আমরা কীভাবে অ্যান্সারটা লিখব সেটা সেটা আজকে দেখলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখব চিহ্ন বিট যদি ওয়ান আসে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা কি মানে পার্থক
এইটুকু বুঝছো কিনা দেখো যে আজকে আমরা দেখলাম বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা কীভাবে বিয়োগ করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখব ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত আসবে মানে পার্থক্যটা যোগের মাধ্যমে কত আসবে আচ্ছা ওকে এটুকু ক্লিয়ার কিনা একটু বলো তাহলে আমরা ক্লাসটা আজকে ক্লোজ করে দিব আজকে আসলে বেশিক্ষণ ক্লাস হয়নি কারণ হচ্ছে আমরা অনেক লেটে আমি অনেক লেটে ক্লাস স্টার্ট করলাম যার ফলে হচ্ছে অনেকে অ্যাকচুয়ালি জানে না যে ক্লাসটা মানে হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না আসলে বেসিক্যালি আমার সাথে কয়েকদিন যাবত এমনই হচ্ছে হয় ইলেকট্রিসিটি থাকে না আদারওয়াইজ হচ্ছে তোমার আজকে নেটওয়ার্কের প্রবলেম এই যে সব কিছু মিলিয়ে আসলে অনেক প্যারা তবে আজকে একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বা এটা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া সেটা হচ্ছে আজকে আমি ঘামাচ্ছি না কারণ হচ্ছে আজকে একটু ভালো এনভারনমেন্ট আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে স্যার আচ্ছা আমাকে শ্রীতু বলছে তানবির বলছে ক্লিয়ার শ্রীতু বলছে ক্লিয়ার এখন হোমওয়ার্কটা দেন নাইলে হচ্ছে আবার ভুলে যাবেন আচ্ছা হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমরা যেটা করবা যে আমি এখানে তিনটা সংখ্যা বদলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে তুমি টু এফ সরি এ এফ এটা থেকে হচ্ছে তুমি বিয়োগ করবা তুমি বিয়োগ করবা হচ্ছে হ্যাকজাডে সিমিলের হ্যাকজাডে সিমিলার হচ্ছে কত সেভেন্টি টু সরি অক্টালে সেভেন্টি টু এটা করবা তারপর আমি আরেকটা দিলাম যে তোমার ধরো এইটি টু এটা দশমিক এটা থেকে তুমি বিয়োগ করবা দুয়ের পরিপূরকের মাধ্যমে বিয়োগ না অ্যাকচুয়ালি যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করে নয় তুমি মাইনাসটাকে হচ্ছে কী করে নেবা নিজের মতো করে প্লাস বানিয়ে নেবা এই যে জাস্ট এখানে হচ্ছে কি মাইনাস সেন্টা এখানে দিয়ে দেবা এখানে প্লাস দিবা তারপর হচ্ছে তোমার এখানে আমি দিলাম হচ্ছে ধরো তোমার এইটি এইটি ফাইভ এটা হচ্ছে অক্টালে তাহলে এই দুইটা করে নিও এই দুইটা করলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটা হচ্ছে হ্যাকজাডেসিমাল থেকে হচ্ছে অক্টালকে বিয়োগ করবা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করবা এদের তারপর হচ্ছে এইটি টু এটা দশমিক এটা হচ্ছে অক্টাল এই দুইটার হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করবা সো আজকে এতটুকু থাক আমাদের পরবর্তী কালকের যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ মানে ইংরেজির উপরে হবে যদি আমি প্রিভিয়াস ক্লাসটা ঠিকভাবে নিতে পারিনি একটু প্রবলেম ছিল সব মিলিয়ে সো আজকে আমাদের পরবর্তী যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে ন্যারেশন হবে সো ন্যারেশনের ক্লাসটা ইনশাল্লাহ আমরা সঠিকভাবে নিতে পারবো সো যদি ইলেকট্রিসিটি থাকে আর কি সো ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ